Oi, pessoal Pinhos! Oi, Sou Sou tá aqui. E eu queria conversar com vocês, né, sobre esse sumiço meu, como que tá sendo a nossa quarentena. Eu voltei aqui com o coração aberto pra contar pra vocês como que tá sendo isso. E pelas coisas que eu passei e as coisas que estão se transformando pessoalmente, aqui dentro, aqui dentro. Então, eu resolvi fazer um vídeo, assim, bem cruzinho pra vocês, sabe? Não muita coisa, assim, editada nem nada. Pra contar pra vocês, assim, no fundo do meu coração as coisas que aconteceram e quais são as decisões que eu tomei pra consertar o que aconteceu. Então, vamos lá, porque tem muita coisa pra falar. Primeiro de tudo é... Quando começou essa quarentena, pra quem não sabe, minha mãe tava aqui e a gente já não tava indo pra rua, já estava, assim, uma loucura em questão de preocupação. Então, a gente já tava indo na rua só pra comprar as coisas necessárias, mesmo assim as coisas estavam faltando. Então, foi aquela confusão de não saber o que estaria por vir, né? Então, minha mãe acabou tendo que voltar pro Brasil porque ficou com medo de faltar voo, dela ter que voltar a trabalhar e tá presa aqui. Enfim, né? E tem minha avó lá também, minha família... Minha mãe voltou pro Brasil e a gente continua aqui na quarentena. É, eu acho que vai fazer aí mais ou menos uns três meses que a gente tá, assim, em quarentena mesmo. Deve ser uns três meses aí, mais ou menos, que eu não fiz o pé na rua ou dois meses. Eu já tô até confusa com o negócio de data. O meu marido, ele tem ido no mercado fazer as coisas e é aquela loucura, né, de esterilização aqui. Cuidado aqui, pega ali, bota a luva, lava a mão, vai tomar banho, tira a roupa, bota na máquina. Acredito que vocês estão no mesmo processo. Então, é, aquilo tava meio que mexendo muito com o meu emocional, primeiro que não pode sair, não pode pegar um sol, não pode fazer... Com isso, veio acarretando uma crise de ansiedade em mim, e eu já vinha conversado com vocês antes mesmo da quarentena, antes mesmo disso tudo estourar. Eu já estava tendo ansiedade, já tinha compartilhado isso com vocês, do que eu fazia pra melhorar a minha ansiedade, né, que era... Que era fazer exercício físico, que era ler, que era, né... É, meditar, essas coisas Só que não tava funcionando Eu estava fazendo isso, eu tava tentando me desligar um pouco das notícias Eu vi uma notícia aqui, outra ali Mas ao mesmo tempo o medo, a insegurança O não saber o que vai acontecer depois Estava tomando conta de mim Até que eu comecei a ter crises de pânico Eu não gosto nem de falar o termo porque eu não fui a um médico, ninguém me diagnosticou nada, mas eu acredito que seja isso pelo fato do que eu tava sentindo. Eu comecei a sentir falta de ar, eu comecei a ficar com o peito com uma pressão muito forte, eu comecei a sentir sintomas do vírus, de tanto pensar. E quando eu falo que eu senti sintomas e eu não tava com vírus, foi porque era tudo emocional. Eu focava minha atenção 100% em algo, às vezes, que Sofia tava fazendo, ou que eu precisava, exemplo, lavar o banheiro, eu tava lá focando no banheiro e lavar, eu não tava sentindo aquela pressão, eu não tava sentindo os sintomas que eu tava sentindo. E quando eu parava, era onde que eu sentia o peito, uma pressão no peito, como se tivesse, assim, uma pressão mesmo, e... É, ficava um pouquinho ofegante E até tosse Não é tosse, mas uma garganta meio arranhada, sabe? E eu tinha certeza que aquilo era do meu emocional, gente Eu tinha certeza Porque passava os dias, não piorava Não fazia nada E é, eu tenho essa ansiedade Só que não é esse ponto de ficar dessa forma que eu fiquei Então foi bem complicado Foi bem assustador Eu ligava pra minha irmã Aí eu orava com minha irmã é, comentava com ela que tava preocupada com isso é, Enfim, né Aí já vinha o um negócio do vírus na minha mente E a gente sabe quais são os sintomas Então isso foi piorando o meu estado de ansiedade E, gente, o que, que eu fiz? Eu vi que eu não podia ficar dessa forma, né Porque as coisas só poderiam piorar Eu me desliguei completamente das notícias Não soube de nada da notícia E comecei a pesquisar pontos na minha vida que eu queria evoluir que eu queria crescer, que eu precisaria mudar. E aí foi que eu vi, ou era meu emocional, era familiar, era profissional. Então eu comecei a montar uma listinha e vi as coisas que eu queria mudar e o que, que eu poderia fazer nessa quarentena para mudar e melhorar a minha vida. Foi aí que surgiu o curso de inteligência emocional em casa do Paulo Vieira que ele deu a oportunidade das pessoas comprarem um pacote, fazer cinco dias de imersão de curso é, ao vivo com ele e depois ter a oportunidade de fazer os três dias presenciais, que é 
do curso regular dele que ele sempre dá, né? É, em vários estados do Brasil e aqui em Orlando também, nos Estados Unidos. Então eu comprei o pacote, né? Com a ajuda da minha irmã eu comprei o pacote e é, comecei a esse processo de transição, esse processo de estudo sobre a inteligência emocional que eu já estava apaixonada, eu vou colocar o nome aqui, de... procura o nome dele aqui no YouTube, que vai aparecer vários vídeos dele, e a aula que ele dá de neurociência sobre as emoções, sobre como o nosso cérebro funciona na nossa mente, é surreal, gente, todo mundo deveria assistir. E o Paulo Vieira também já tinha uma admiração para ele, muita gente vinha falando comigo sobre o método CIS, que foi o curso que eu fiz, e eu resolvi me jogar... E foi aí que começou a transformação na minha vida. Chegar e a preparação necessária para chegar lá. Nós falamos sobre isso ontem, você não pode esconder isso de você. O teu destino, o teu objetivo, as tuas metas vão dizer o tamanho e o nível da tua preparação. Agora tenha consciência. E cinco dias de curso, o curso acabou na verdade ontem. E o curso, gente, era de 10 da manhã às 7 da noite. Só que ele sempre estendia e acabava às 9 da noite. Então, era tipo assim, direto. A única coisa que tinha era duas pausinhas de 30 minutos e olhe lá. Mas voltava com tudo. E era ele ao vivo. Então, não era uma aula gravada, entendeu? Então, foi um curso onde eu posso dizer pra vocês que todo mundo na vida deveria fazer um curso de inteligência emocional. Procura um profissional que você respeita, um profissional que vocês confiam. E faça um curso de inteligência emocional. Um, dois, três, vai! Yes. yes! Yes! Eu acho muito importante. Eu, o, os ensinamentos que eu aprendi, as transformações que já estão ocorrendo na minha vida por causa desse curso desde o primeiro dia é uma coisa assim inacreditável. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso desse, façam. E quem não tem ainda a oportunidade, vai ter a oportunidade. Já comece a procurar coisas sobre... Com certeza no vídeo no YouTube deve ter alguma coisa sobre inteligência emocional. E eu sei que vocês devem estar assim, Ju, mas o que, que é isso? Inteligência emocional, que é ter inteligência nas suas emoções. É, é a capacidade de ter a emoção certa, na hora certa e com a intensidade certa. E isso, gente, você vai ter aula de neurociência, você vai ter aula de física quântica, você vai ter aula de tudo pra você entender como, ó, aqui funciona. Como os seus pensamentos têm poder na sua vida. Como suas palavras negativas, é, suas vitimizações em casa, né, achar que não pode porque o outro tá fazendo isso, não pode porque as consequências da sua vida, façam com que você realmente vive aquela vida. Mas isso vocês vão precisar de um professor, né, para auxiliar vocês da forma correta e para mostrar provas científicas de como a mente funciona. Então, o que eu posso falar para vocês que é surreal e que vocês devem fazer um curso desse ou pesquisar mais sobre isso. E, e aí nesse curso eu aprendi sobre a autoresponsabilidade, responsabilidade, né, que é o segredo para o seu sucesso, é, é você ser autorresponsável, é a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Eu anotei isso no meu caderninho pra eu ler todos os dias. Então, eu vou falar por mim, tá, gente? Porque cada um tem a sua experiência de vida. E eu não tô aqui pra falar sobre você. Eu tô aqui pra falar de mim, o que aconteceu na minha vida. E quem sabe tocar o coração de vocês. Gente, um conselho que a Ju tá dando pra vocês é que não se conforme com a vida que vocês estão levando se vocês não estão felizes. Mudem, procurem, busquem ajuda, tá? Busquem conhecimento. Assistem coisas que vão fazer vocês crescerem. Não assiste notícias, isso não vai acrescentar nada na nossa mente, só vai acrescentar medo, insegurança. E a gente já tem tanto isso, né? A gente já não sabe como que vai ocorrer as coisas no futuro. E, e também teve um exercício... Te... Desculpa os barulhos, tá, gente? Porque, como eu falei, foi uma coisa assim, não planejada. Eu sentei aqui, abri... liguei a câmera, deixa eu falar pra eles, deixa eu abrir meu coração do que eu tô sentindo no momento. Mas um dos exercícios que a gente fez foi anotar quais eram os nossos objetivos, do que a gente queria realizar e qual as historinhas que a gente conta pra si mesmo, porque a gente não realizou aquilo ainda. E aí a gente vai vendo que o vitimismo, né? 
Eu não faço isso porque eu não tenho aquilo. Eu não faço isso porque o outro me prejudica nisso. Eu não faço isso. É sempre botando culpa no outro ou nas consequências da vida, mas nunca, nunca colocando no papel. O que eu vou fazer para que seja diferente? E durante esses cinco dias, de, durante esses cinco dias de imersão nesse curso. Porque é muita coisa, gente. Se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês aqui mais sobre isso, sobre o meu aprendizado com esse curso, eu venho aqui e falo um pouquinho de como está sendo essa aplicação na minha vida. Porque eu não tenho como fazer isso em um vídeo só. Como eu falei, eram cinco dias e cada dia era tipo de 10 às 9 da noite. 10 da manhã às 9 da noite. Então são muita coisa, muita coisa, muito aprendizado, muitas ferramentas, muitos exercícios, muita coisa legal pra fazer durante o dia a dia pra gente ter uma vida em abundância. É... Mas o mais importante disso tudo é vocês procurarem, se vocês querem crescer profissional, o que, que vocês querem ser na área profissional. Então, o que, que você vai fazer para alcançar aquilo que você pode fazer agora na quarentena, vocês melhorarem em algum ponto da sua vida, seja pessoal, seja emocional, seja espiritual, seja a conexão de vocês com Deus, seja financeiro. O que vocês podem fazer para o crescimento de vocês? Porque a gente está em casa preso, sem poder fazer nada, mas ao mesmo tempo a gente tem isso aqui, ó. A gente pode trabalhar nossa mente. Entendeu? A gente pode estudar, a gente pode pesquisar mais, a gente pode ler livro nas áreas que a gente precisa. Então, é, buscar sabedoria, sabe? Porque se a gente ficar em casa olhando o que tá acontecendo, conversando com pessoas tóxicas, pessoas tóxicas, gente, não são pessoas só do mal, são pessoas que também se vitimizam, pessoas que vivem reclamando da vida, pessoas que estão ali também igual você, procrastinando, ou falando, é, realmente, caraca, o que está acontecendo, essa quarentena não acaba, sabe, essa reclamação o tempo todo, você não vai crescer. Então você tem que dar um basta nisso e começar o seu dia com muita energia, muito amor, muita felicidade, buscar conhecimento do que, que eu vou aprender hoje, porque a gente pode fazer isso sem sair de casa. E enquanto a gente tem tempo, tempo suficiente para fazer isso, então esse é o momento. Então pense bem nisso. Esse vídeo foi um pouquinho para falar sobre o que está sendo a minha transformação. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso. É, a Vanessa também fez, a Vanessa Moraes. Eu fiquei muito feliz que ela também estava fazendo esse curso, a minha irmã, meu cunhado. É, muita coisa está se transformando aqui e isso é muito bom porque transformando aqui e aqui, eu vou trazer muita coisa boa para vocês e não só isso. Eu, não vou eu, vou trazer, eu vou trazer coisas que eu quero agregar na vida de vocês, quero trazer coisas que vão mudar a vida de vocês. Eu, eu quero acrescentar na vida de vocês. Eu não quero só vir aqui e deitar na cama, vlogar na cama e é isso, é aquilo que aconteceu no meu dia. Eu quero, é, eu sei que vocês amam a nossa família, eu sei que vocês veem em verdade na nossa família, eu sei que vocês amam a nossa rotina e isso vai ter muito mais. A gente vai mostrar muito mais a nossa vida, a nossa rotina, o quanto isso está sendo aplicado na nossa vida O quanto isso está fazendo diferença na nossa vida O quanto isso vai fazer diferença na nossa vida Mas mais do que isso Eu quero trazer algo para vocês aprenderem também Para juntos a gente crescer E debater sobre isso Então eu quero que vocês agora, gente Me conte aqui embaixo o que vocês estão fazendo nessa quarentena? O que vocês fizeram de bom? É, que acrescentaram na vida de vocês? Pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser a conexão com vocês com Deus, pode ser é, se cuidando mais, fazendo exercício. O que, que vocês estão fazendo que está agregando a vida de vocês? E se não estão fazendo, o que vocês vão fazer a partir de hoje? Então comenta aqui, vamos debater, vamos, vamos trocar experiência. E se alguém está precisando de alguma coisa, deixa aqui embaixo também, quem tem canal, divulga seu canal aqui embaixo. Vamos crescer juntas, tá bom? Então é isso, foi só um vídeo pra dizer que eu voltei e como mesmo o Paulo disse, o gigante acordou. Vocês vão ver muitos vídeos aqui e eu espero acrescentar muito na vida de vocês, seja nos meus vlogs, seja numa palavra de consolo, seja no meu dia a dia, seja no exemplo, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!